ജനിച്ചത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും വളർന്നത് അബുദാബിയിലാണ് ടെസ്സിയെ ടോപ്പിനെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് ചെറുകുന്നിലെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം സ്നാനം അബുദാബി വെച്ച് തന്നെ സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി അന്ന് മുതൽ അവിടെയുള്ള സഭയോ അബുദാബി ബ്രദർ ക്രിസ്മസ് അസംബ്ലിയോടുകൂടി അസംബ്ലിയുടെ കൂട്ടായ്മയിലാവാനായിട്ട് ഇടയായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പാലായിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇടയായി നാല് നാല് വർഷം കോളേജിൽ അവിടെ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞാൻ അബുദാബി വന്ന് ഒരു ഒന്നര വർഷം ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ വിവാഹം വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് വർഷ വർഷത്തോളം അവിടെ വെച്ച് ദൈവം ഞങ്ങൾക്കൊരു മോളെ മൂത്ത മോളെ ദാനമായിട്ട് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദോഹയിലോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇളയ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് രണ്ട് പെൺ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരാൺകുട്ടിയും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എബിനേസർ ബ്രദർ അസംബ്ലിയോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കേട്ട പാട്ടുകളും പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയും എനിക്ക് വളരെയധികം ബലം തന്നിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു ഇതെടുക്കുവാണ് എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നാൽ ദൈവം ദൈവനാമത്തിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ എന്നെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് സഹായിക്കണം കാരണം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പക്ഷെ ആ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ആ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് അത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ വിശേഷാൽ എന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട പാട്ടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നീ വളരുവാൻ ഏഴ കുറയാൻ അതാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം ഏകദേശം ആ വിഷയത്തോട്ട് വരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഞാനൊരു ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ ഉണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം വളർച്ച എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു വർഷം ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു അടിപൊളി വർഷം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്തതും നമ്മൾ ആരും മനസ്സിൽ കാണാത്തതുമായ ഒരു വർഷമാണ് ആ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവം എന്താണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു വർഷം തീരാറാവുമ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം നല്ല ദൈവം എന്താണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് അല്പസമയം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ആദ്യം വളർച്ച എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലോകപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരാളുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അയാളുടെ ചുറ്റുപാട് കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ അയാൾക്ക് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇത് സ്ഥാനം കാണുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് ഹൈലൈറ്റഡ് ആവും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് അത്രയും പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ ജനറേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തലമുറകളെ നമ്മൾ ആ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒത്തിരി വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് പണം അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളർച്ച ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ വുമൺ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വളർച്ച ഇപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ഒരു നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിലോട്ട് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പടി പടിയായിട്ട് വളർന്നു അല്ലെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി അമ്മച്ചിമാരെ
ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ആ രോഗം വളരാൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ വളരണം വളരണം വളരാം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ നയൻറ്റീൻ നയന്റി ഫൈവിൽ ആ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എവിടെയാണ് എന്റെ വളർച്ച ഇരിക്കുന്നത് ഏർ എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുവാണ് എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലോട്ട് ഞാൻ വരുവാണ് ഏർ ഏത് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെഡ് കളർ ഗ്രാഫ് ആണോ ദിസ് ഇസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മൈ ഗ്രോത്ത് ഞാൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എത്ര മാത്രം എത്ര ശതമാനം ഞാൻ ഓരോ വർഷവും വളർന്നു അത് നാപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിന്ന് വളരുന്നതാണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതോ അത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറുന്നതാണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലെങ്കിലും മാസത്തിന്റെ അവസാനോ ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാനോ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഈ വിഷയം എന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തിയത് ചില ആൾക്കാർ ചില വിശ്വാസികൾ അവർ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അതേ രീതിയിൽ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയഭാരം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എഫ് എസ് സി ലേനം നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് ആരെങ്കിലും എന്നെ വായിച്ച് സഹായിക്കണം എഫ് എസ് സി ലേനം നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും സോ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും ഓക്കെ ഇടയാകും ഗ്രോ അപ്പ് ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ ടു ഹിം ഹൂ ഇസ് ദ ഹെഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റഡിയിലോട്ട് കയറുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളർച്ച അതെന്താണ് ഓക്കെ ഈ ഈ ഈ വളർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ദൈവം എന്താണ് ഈ വളർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം എന്തുവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ആ കർത്താവിന്റെ തലയോളം വളരണം അതാണ് അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലോട്ട് ഞാൻ വരുവാണ് ഏത് മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ വളരണം എന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിൽ വളരണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലെ ഓൾ തിങ്സ് സകലത്തിലും ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മൾക്ക് അതിൽ താഴെ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മള് ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഓൾ തിങ്സ് എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ വളരണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ആഗ്രഹമോ ആരുടെയെങ്കിലും ആ പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്നും അല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരണം എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ വളർച്ചയുടെ ഉറവിടം എവിടെയാണെന്ന് ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് മേ മേ ഗ്രോ അപ്പ് ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ ടു ഹിം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ആണ് ഈ വളർച്ചയുടെ നമ്മുടെ ഉറവിടം അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി നേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡയറ ആ വളർച്ചയുടെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണ് മേളോട്ട് വളരണം എന്നാണോ താഴോട്ട് വളരണം എന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏർ ഗ്രോ അപ്പ് ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് എല്ലാത്തിനും മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ സകലത്തിലും യാ ഓക്കെ എനിവേസ് ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി യാ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാൻ ഇടയാകും യാ സകലത്തിലും ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം പറഞ്ഞു ദറ്റ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ഗ്രോ അപ്പ് ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന്റെ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ but to each one of us grace was given according to the measure of god's grace
വരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വളരുവാനായിട്ട് ഈ ഈ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഇത് വായിച്ചത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വരം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മി എൻ്റെ കൂട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിന് എൻ്റെ സഭയിലുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഏർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഒരു സിസ്റ്റർ വളർ വളരെ വിഷമിച്ച് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹോദരിയെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൃപ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയ വരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും എന്തോരം സഹോദരിമാർ എന്തോ ഒരു ഫാമിലീസ് കഷ്ടപ്പാടിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നു അവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരോട് കൂടെ പങ്കുചേരുക അവർക്ക് ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവരെ പോയി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ വിളിച്ചൊന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ചില ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമുക്ക് അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ വാക്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ ഈ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഏർ സഭയുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ആത്മീയ ഫല ഈ ആത്മീയ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സഭയെ വളർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സഹോദരിമാരെ വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സഭയുമായിട്ടുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മൾ സഹോദരിമാരാണ് എല്ലാ സഹോദരിമാരുടെ രീതിയിൽ ഞാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല സാമ്പാർ കറി വെച്ചെന്ന് വെച്ചോ ഏർ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചോ ആരെങ്കിലും കഴിക്കുമോ അത് ആരും അത് കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോല നമ്മൾ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെ അംശം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാണ്ടാവും അത് ഉപ്പില്ലാത്ത ഒരു സാമ്പാർ കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ലവ് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കണ്ട സാമ്പാറിനെ എടുക്കണ്ട നമ്മൾ സത്യം സംസാരിക്കണം അല്ല മാത്രമല്ല അത് സ്നേഹത്തിലും സംസാരിക്കണം ദർ ഷുഡ് ബി ലവ് നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു കടമ്പ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് സംസാരിക്കണം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ സഹോദരിമാരും വളരുമ്പോൾ അതെന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവിടെ എവിടെ എവിടെയാ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ സഭയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഈ സൂമിൽ എത്ര പേര് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓരോരുത്തരും വളരുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ വളരും അവരുടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വളർച്ചയാന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാണ് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ് വളരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്ന അത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആണ് ആ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സഭയെ കുറിച്ചുള്ള അതേ ഹൃദയഭാരം നമുക്കും ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സഭ വളരണം ആ സഭയെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കർത്താവിന് എന്തോ ആ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് നമുക്കറിയാം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം വി ഗ്രോ ആസ് വി ഫേസ്
uh, okay then we should desire to grow nu varnal nammal valaruvanayittu aagrahikkanam nammal onnu patros randinte randil nammal vaikkunu vajanam enna maayam illatha paal kudippan vaanjipin rakshakkayi valaruvan vajanam enna maayam illatha paal kudippan vaanjipin aa oru vaanja namakku undayirikkanam valaranam ennalla oru vaanja nammude oru othrayum jeevithathil undavanam okay ini nammal adutha topic lotu veruvana Age is not a barrier for growth. In other words, valuable night, pride, morikilu, madinoru, tadasa malla. Etra pride ayalum, etram pride koranya or anengilum, valuable night. Atmiya night, valuable night. Agrihi kinnada. It is a very good sign. Adoru nalla oru kariya mana. Okay. Mala onnu thimothi asla kaanam nanda. Nengada yavvanam. ആരും തുച്ഛീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ആ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്പം ഏജ് ഇസ് നോട്ട് എ ബാരിയർ ഏത്ര വയസ്സാണെങ്കിലും എന്റെ മുൻപിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നു ആ പ്രിയ മകളോടും ആരാണെങ്കിലും ആർക്കും ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വി ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് അവർ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് ആസ് ഫോർ ഫോർ ഗീവ്നെസ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫേസ് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു നമ്മൾ ഒരു ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യമാണ് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യമാണ് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് അത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും വേണം അറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം വേറൊരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എവിഡൻറ് ടു ഓൾ ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി ഫോർ വേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്ന് തിമോത്തിയസ് നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് അത് ആർക്കിലൊന്ന് വായിക്കാമോ അന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് മതി ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി ഫോർ വേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നിന്റെ അഭിവൃദ്ധി എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധമായി തീരേണ്ടതിന് ഇത് കരുതുക ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊള്ളുക സോ അത് ഇറ്റു നമ്മൾ വളരുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഇസ് എവിഡൻറ് ടു ഓൾ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നീ വൈ വി ഷുഡ് പ്രേ ഫോർ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വളർച്ചയെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ എഫേഷ്യ ലേനം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വേഴ്സസ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു യാ ഉപദേശൻ ഉപദേശ ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു കാറ്റിനാലും അലഞ്ഞുള്ളുന്ന ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കാതെ നമ്മള് വിശ്വാസ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീക വർധനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരണം വി ഷുഡ് ഓൾ കം ടു ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടറിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും എല്ലാം പലവിധമായ ഡോക്ടറിൻ പലവിധമായ പഠിപ്പീരുകളും പലവിധ അപ്പൊ അതിലൊന്നും തെറ്റി അല്ലാതെ പോ തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളരേണ്ട വലിയ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഭയിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ദർ ബി യൂണിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഡിഫൈ ചെയ്യും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സഭ വളരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് എസ് എർ നാലിന്റെ പതിനാല് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സോറി അഞ്ചിന്റെ പതിനാല് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിനാറ് റെഡീമിങ് ദ ടൈം ബിക്കോസ് ദ Uh, walk uh, circumspectly not as fools but as wise redeeming the time because the days are evil nammal ippo jeevikkunna ee kala kattam efesir 5 inde 15 um 16 um aa vakyam aanu njan ippo vaichathu appo ippolthe kala kattam nu parayna very evil aanu evil evil niranjirikkunna kala kattam aanu nu parayalle namukku chindikkan polum pattatha paapam aanu ee innatha kalathu nadandondirikkunna appo adinde ella madhyathil nammal vivegathodu kodi nadakkenda oru aavashyam undu ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ വിവേകത്തോട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ വിവേകത്തോടു കൂടി നടക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ വർധനയെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വലിയ ആവശ്യം ഉള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം എക്സലന്റ് തിങ്സ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എക്സലന്റ് തിങ്സ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഫിലിപ്പിയ ലേനം ഒന്നിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും ഫിലിപ്പി ലേനം ഒന്നിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മേൽക്കുമേൽ പരിജ്ഞാനത്തിലും സകല
അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ല നമ്മൾ ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലിന്റെ എട്ടില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സത്യമായത് ഖനമായത് നിർമ്മലമായത് ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഒരു ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഇതിൽ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഖനമായത് സത്യമായത് നിർമ്മലമായത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ആന്റി പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരവി അല്ലെ പറയുന്ന പറഞ്ഞ ആ മെസ്സേജ് നിങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ആ ആ എക്സലന്റ് തിങ്സ് ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം വേറൊരു കാര്യം ദാറ്റ് വി വുഡ് നോട്ട് പെരിഷ് ഹോഷയ നാലിന്റെ ആറ് ഹോഷയ നാലിന്റെ ആറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പരിജ്ഞാനം ഇല്ലായ്മയാൽ എന്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു നമുക്ക് പരി പരിജ്ഞാനം ഒരു ആന്റി ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു 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 ഇത് ഇത് ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ കിട്ടുന്ന അറിവ് പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന പരിചയിച്ചു വരുന്ന ജ്ഞാനം എന്നാണ് ആന്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അപ്പം കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്ന ജീസസ് മൈ പീപ്പിൾ പെരിഷ് ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് പരിജ്ഞാനം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കണം അവരെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവരെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഈ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നശിച്ചു പോകാതെ അവര് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് സഫറിങ്സ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ബി മോർ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പൗലോസിനെയും പത്രോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം റിജോയ്സ് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ അല്ലെ ആ വാക്യം എന്തിൽ എവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് ഒരു നല്ല വീട്ടിലോ ഒരു നല്ല കാറിലോ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് അല്ല എവിടെയാ അന്ധകാരത്തിൽ കൂരിട്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ അല്ലെ ആർക്കും ആരെയും കാണാൻ പറ്റാതെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് പൗലോസ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ പത്രോസ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഇസ് ടോക്കിംഗ് ഓൾ എല്ലാം സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ച കഷ്ടതയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മധ്യത്തിലും പൗലോസ് ആ രണ്ട് പത്രോസിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ആ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇൻ ദ മിസ്റ്റ് ഓഫ് സഫറിങ്സ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഗ്രോ ഇനി നമ്മുടെ ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ അല്ലെ നമ്മുടെ കേസ് വെറീസ് തോട്ട്സ് റിച്ചസ് പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലൂക്കോസ് എട്ടിന്റെ പതിനാലില് പാരബിൾ ഓഫ് ദ സോവറിനെ കുറിച്ച് വിതയ്ക്കുന്നവനെ കുറിച്ചുള്ള പാരബിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ചിന്തകളാലും ധനത്താലും സംസാര ഭോഗങ്ങളാലും ഞെരുങ്ങി പൂർണമായി ഫലം കൊടുക്കാത്തവരത്രേ ആ ആ വാക്യത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്ക് നമുക്ക് ഫലം പ്രോടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തകളാലും ഏഹ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ് ചിന്തകൾ ധനത്താലും സംസാര ഭോഗങ്ങളെ ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുവാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് നമ്മളിപ്പോ ചില മീ മൈ സെൽഫ് എന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇനി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഏഹ് എനിക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിൻഡ്രൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രയർ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നമ്മള് നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാര് ലൂക്കോസ് പതിനേഴിന്റെ അഞ്ചില് നമ്മള് വായിക്കുന്നുണ്ട് ലൂ ലൂക്കോസ് പതിനേഴിന്റെ അഞ്ച് എടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കാൻ അപ്പോസ്റ്റൽമാർ കർത്താവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അവര് എന്തോ ചെയ്ത് അവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ കുറവ് അവർക്ക് തോന്നി അന്നേരം അവ
അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് 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 നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് കാരണം അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്തകളും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളെ പോലെ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവരാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പോലെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മള് വിശ്വാസികളുടെ മധ്യ തന്നെ ജീ നിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കർത്താവിൽ വളരുവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും അടുത്ത ഒരു കാര്യം വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാൻ ദ ക്രോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാടിയ പാട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്രൂഷിന്റെ മറവിൽ ചാരുക ഏ ക്രൂഷിന്റെ മറവിൽ ചാരുക എനിക്കിത് ഈ ഈ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മർക്കോസ് പതിനാലിന്റെ മർക്കോസ് പതിനാലിന്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ അവിടെ കർത്താവിന്റെ കാലില് ആ തൈലം പൂശുവാനായിട്ട് വന്ന ഒരു സഹോദരിയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ചുറ്റിനും നിന്ന ആൾക്കാർ എന്തോ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പൈസ കളയുന്നത് ഏ ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കൂടെ അല്ലെ അവള് അവൾ അപ്പൊ ആ സഹോദരി ആ ചുറ്റിനും നിന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിയാണ് തനിക്ക് തനിക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല അവൾക്കറിയാം കർത്താവ് കൃഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ അവളുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള അവളുടെ ചുറ്റിനും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാണ് നീ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വൈ ദിസ് വേസ്റ്റ് എന്തിനാ വൈ യു ആർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വേറെ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ അവളുടെ ദൃഷ്ടി എവിടെയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിൽ അവളുടെ ദൃഷ്ടി കർത്താവിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇറ്റേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിത്യത അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ക്രൂഷിങ്ങിലേക്ക് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ആരാണ് ആർക്കാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളരുവാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആള് പിശാജ് അല്ലെ പിശാജിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല അതിന് എന്ത് രീതിയിലും ആള് നമ്മൾക്ക് പലവിധമായ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടുവരും അല്ലെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളരും പക്ഷെ പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ഹിം അവനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക ഇനി നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാരും ബൈബിള് പഠിച്ച് ഒത്തിരി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് ഉപദേശത്തിൽ നമ്മൾ വളരണം നടപ്പിൽ നമ്മൾ വളരണം വേലയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ വളരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻ നമ്മുടെ കണ്ടക്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം എനിക്ക് ഈ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഏഹ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് നാലിന്റെ പതിമൂന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ മൂന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ grow in the knowledge of jesus christ kartavinde gyanathil okay valaruven adengena namukku valaruvanayittu sadikkune deiva vachanam padikkanam deiva vachanam padichal deivavumayittu samayam deiva vachan bible vaichu prarthichu deivavumayittulla personal time nammal kandathiyal mathrame namukku valaruvanayittu sadikkathullu nammal ippo ottri whatsapp messages um group um youtube le message okku ottri undu pashe adinekkallokke endoru beautiful aayittulla karyam aanu ariyamo nammal deivathinte vachanam thoran അത് തുറന്നിരുന്ന് വായിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ മാധുര്യമായ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം അത് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ വളരണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൃപയിൽ വളരണം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രോ ഇൻ ഗ്രേസ് ആൻഡ് നോളജ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മനോഭാവത്തോട് തന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്റെ ആ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് തന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തുവായിരുന്നു ആ ഒരു ലൈക്നെസ്നോട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു വരണം അതിന് കൃപയുണ്ട് കൃപയിലും നമ്മൾ വളർന്നു വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ
മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഫിലിപ്പിലേനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു സ്നേഹം ലെറ്റ് ഇറ്റ് അബൌണ്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ അത് അധികം അധികമായിട്ട് വളരട്ടെ നമ്മൾ വായിച്ചു പിന്നെ വി ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ ഫോർ ഗീവിങ് മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ ക്ഷമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊലോസിയ ലേനം മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാ മതി ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ഗേവ് യു ദൈ കർത്താവ് നമ്മളെ ക്ഷമിച്ചത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെയും ക്ഷമിക്കുക അത്രേ മാത്രം ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മൾ വളരണം സഹോദരിമാരെ പിന്നെ ഷെയറിംഗ് ഇൻ ഗോസ്ബൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ മച്ച് ആർ വി ഷെയറിംഗ് ദ ഗോസ്ബൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഈ സുവർത്തവാനം ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ നമ്മള് ഹൗ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇത് ഈ ഈ വാക്യം ഈ ഗോസ്ബലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്റെ 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 മനസ്സ് എപ്പോഴും പോകുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് മത്തായി ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത്താറ് മത്തായി ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത്താറ് ആരെങ്കിലും എടുത്തെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ അവൻ പുരുഷാരത്തെ ഇടയിലില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നിയവരുമായി കണ്ടിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് മനസ് മനസ്സലിഞ്ഞ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പോയിത്ത് വളരെ ഉണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം മനസ്സലിഞ്ഞ് മനസ്സലിയണം നമ്മുടെ മനസ്സ് അലിയണം നമ്മുടെ മനസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ഈ ഈ ഈ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് പറയണ കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് അലിഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നശിച്ച ഒരു നശിച്ച ആത്മാവിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അലിയണം ആ ആളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ദേശത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുശേഷന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ദൈവ നമ്മള് ഈ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ഫലം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ ആ അവിടെ പറയുന്ന വല ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഞാൻ വളരുന്നുണ്ടോ ദൈവ പിന്നെ praising god in the midst of persecutions ennu paranjale njan or article iyada ee korcha aalu munne vaichathu iran etthom koodal sabha valarunnathu iran laanu nanu aa article parayunnathu avannittu adha ezhudirikkune ee corona virus corona virus inde edakkum ithreyum avade ennu paranjal bayangara persecution aanu avaru avade face cheynathu aa persecution de madhyathil ellam avadathe sabha eratti eratti aayittaanu avadathe sabha valarunnathu ennittu avanathe oru 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 aalu paranjirikka we don't want this persecution to stop ingane ee njangal anubhavikkunna kashtagalum vetthapalum budhimuttukalum nikkanam nu njangal aagrahikkunnalla kaaranam endo unda njangade sabha valaru aanu kandu aa aalde kaalchapaadu kandu അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് സഭകൾ വളരണം ബദ്ധപ്പാടിന്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും പ്രോസിക്യൂഷന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സഭകളും നമ്മൾ വളരണം നമുക്ക് കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹന്ന പോയി ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവളുടെ മുഖം അതിന് പിന്നെ വാടി പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ക്ഷീൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം അവളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അവൾ അത് അതിനുശേഷം അതൊരു ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിയായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് എന്തുണ്ടോ അത് മതി അതിൽ തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രത്യാശയിൽ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് 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 എന്നെ എന്നെ അലട്ട് എന്നെ ഭയങ്കര അധികം ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് എന്തുമാത്രം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി നമ്മുടെ ഇയോബിന്റെ സമയത്ത് സാത്താൻ പോയി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ അവസാന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ട് സാത്താൻ ചെന്ന കർത്താവിനോട് പറയുമായിരിക്കും ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലേ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തമാശ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ഓരോ
ബാലന്റെ അപ്പൻ ഉടനെ നിലവിളിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ അവിശ്വാസത്തിന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ ആ അപ്പൻ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത് കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി അപ്പൊ അവൻ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്റെ അവിശ്വാസത്തെ സഹായിക്കണമേ ഏർ ആ ആ ആൾക്കറിയാം ആ ഈ ഇതിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആ പറ്റുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയും കൊണ്ട് അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു ദൈവം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് എവിടെ വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഏരിയ നമ്മൾ ദൈവത്ത് സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമുള്ള ഏതെങ്കിലും സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷമായല്ലോ ആന്റി അങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി അങ്കിൾ എല്ലാവർക്കും ആന്റിമാര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വളർച്ച കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കുറവുകൾ ഏഹ് ഞാൻ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാ ഇത് ചെയ്യേണ്ടേ അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എയിം എന്തായിരിക്കണം കർത്താവും അവന്റെ ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദൈവനാമ മഹത്വം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാട്ടിലൊക്കെ അതാണ് കേട്ടത് അല്ലെ നീ വളരണം ഞാനോ കുറണം ദൈവനാമം മഹിമപ്പെടണം അതാണ് ദൈവം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏർ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ക്രൈസ്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏർ ആ ആ സഭ നമ്മുടെ സഭകളും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സഭകളും ആ രീതിയിൽ വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിൽ എന്നിൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി നിവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ കർത്താവിന് സാധിക്കും സാധാൻ എന്ത് തന്ത്രവും കൊണ്ടുവന്നാലും ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ട് വളരണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ഗോഡ് വിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു കംപ്ലീഷൻ ടിൽ ദ ഡേ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോമിസസ് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കാം സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തന നാപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മാൻ നീർത്തോടുകൾക്കായിട്ട് യാചിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടോ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം മാത്രമല്ല ഒരു നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദേശത്തെ കുറിച്ച് മക്ക ദൈവമക്കളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് വന്ന് എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നെ സം മരിച്ചു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ എത്ര ആത്മാക്കളാണ് നരകത്തിലോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സങ്കടവും ദുഃഖവും പ്രയാസവും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള അവിശ്വാസികൾ ദേശങ്ങൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത അറിയപ്പെടാത്ത പോലും എത്രയോ എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ എത്രയോ എത്രയോ ജാതികൾ എത്രയോ എത്രയോ മനുഷ്യർ കിടക്കുന്നു അവരെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ ഒരു 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 അതായത് സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ദൈവം നമ്മളോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല വഴിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ അത് കേൾക്കണം അതൊരു സൈൻ ആണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൈൻ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ശകാരിച്ചിട്ടും പകരം ശകാരിക്കാതെ അല്ലെ അതൊക്കെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിന് ചുമ്മാ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് നിന്ന പോലെ നമുക്ക് നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്മോൾ സ്മോൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ആ മനോഭാവം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരിമാരെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കർത്താവ് ചിന്തിച്ചതുപോലെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഖനമായത് സത്യമായത് നിർമ്മലമായത് ഏർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സമയം തന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോട് ഒരു നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു വ
ഏഹ് എനിക്ക് കാരണം ഇത് മരുഭൂമി ആണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ആ മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലും ആ ചെറിയ പൂക്കൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന സന്തോഷം ആ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫലം പുറപ്പെടുപ്പിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ ഓരോര